三位，出来吧。恭喜上任啊，阿猫！哦，还是你现在比较喜欢听《飞龙队》大队长。<笑>刘锦记没来吗？你如果这么想见他的话，就跟我们走一趟吧。<笑>那就太可惜了。我在这里给大家介绍一个人，他叫做刘锦记，他另一个外号。叫刘黑仔，刘黑仔是你教的吗包围了，咱们今天出不去了。上，沙漠。
这一次我们真的赚大了，下了这么多汉奸跟鬼子，这次真的很不符合我一贯低调的风格。外面这么多鬼子包围我们。咱们是撑不出去了，大彪，你身上肯定还藏着家伙吧？全你都猜得到，太了解我了。谢谢咱们两个，是好兄弟。咱们从小一起鬼混，长大一起拼命。我现在真的不想跟你一起死、啊。你以为我想跟你一起死、啊？但我看咱们这次是注定了。准备好了吗？能跟自己的兄弟出生入死，我死而无憾。从我出发的那一刻，我就准备好了。还有你们几个兄弟，是我这一生最美好的事情。不知道黑仔醒来没有？我们杀了这么多汉奸，他一定很高兴的这次刘黑仔没来，真是可惜啊！据我所知，被击毙的巩立强和阮永彪，可以说是刘黑仔的左膀右臂。如果他们两个死了，刘黑仔就等于一个残废的人。我并不是说这次的行动没有成功，能剪除刘黑仔的羽翼，那么离除掉他也就不远了。是的。是东条先生有远见，我会向上面汇报，你就等着嘉奖吧。这是东条先生的妙计，我只不过是帮个忙而已。这是飞龙大队长的委任状，以及印章。现在行动结束了，我还是把它完璧归赵。我现在正式任命你为飞龙队的队长，希望你以后为大日本帝国多多尽力。拜托你了。这是怎么了？这个大队长
，真的当不起。为了抓住刘黑仔，你连性命都可以不要，这是对大日本帝国最大的忠诚。你这样的人是我们梦寐以求的人才。当这个队长，已经是委屈你了。不委屈，不委屈。你放心，以后有机会，我会给你做最好的安排。来来，黑猫哥，你这急什么呀？猫哥要来喽！我讨厌！猫哥。叫我杀了他们！如果我不杀他们，他们杀我，知道吗？他们是我从小一起长大的兄弟。你这个畜生！你的兄弟？他们当初是怎么对我的？怎么看我的？他们这样死，我已经便宜他们了。你别忘了，你落难的时候，是他们收留了你。我告诉你，我的目标就是刘黑仔。今天他没来。我已经便宜他了，你听好了，我会让他死得更难干。你敢，你敢杀刘黑仔，我就杀了你！啊！啊！你，你个臭寡婆，你活该你！你还喜欢他吗？那你就去死，死吧！过来那该多好，搞不好现在我已经是个老师了。我现在开个水果摊，娶个媳妇儿，还有个小阿彪。<笑>好。
再见到他们了，是吗刘队长不吃不喝不说话，不是个办法呀。哎，我去看看。好。贝仔，吃点东西吧。得想办法，把阿强和阿彪的尸体弄回。我要给他们买两口好棺材，送他们最后一程。下葬的事不能急，我出去一趟，我去想办法。怎么了？没什么。你有事儿瞒着我？阿彪、阿强他们怎么了？他们的尸体被鬼子吊在有吃饭的那座桥上。
，听到刘黑仔的名字，哼，我的士兵都不敢拿枪。太君，就是两个死人，他们要抢回去就抢回去呗。这可不行，你懂什么？这不是两个死人的问题，这是莫大的侮辱。胜败乃兵家常事。你难道连这点羞耻之心都没有了吗？我有，我也觉得特别难过，特别屈辱。一定要想办法抓住那个刘黑仔。这次你作寿，现在刘黑仔最恨的是你，他肯定会冲着你来的。不会吧？他们上次已经吃了亏，这次还会上当吗？害怕了。现在是你表现对皇军忠心最好的时机，当然这很危险。如果你不同意的话，我绝不强求。怎么样？你再考虑考虑。不会，我的命就是皇军救回来的。你们想要我做什么，我就做什么。只不过，这次要拿什么当诱饵，刘黑仔才会来。不，只要你出现，他肯定会上当。施展佩救了你。他够义气，所以我就跟了他。那就是说，现在从里到外，你都是国民党了，算是吧。不想回来？我现在过得挺好。可能回来了，跟着我也未必是好事。咱们这哥几个，阿强、阿彪，都已经走了，不知道下一个会是谁。好自为之吧。队长，队长，抬回一个重伤的女人。你看。阿强，阿强，你怎么了？黑仔，报仇。谁啊？剑锋，你终于回来了，你都快把我吓死了。放心吧，我保证不会有下一次了。答应我，不要离开我，我不要你再出任何事。我不会死的，我怕我死了，没有人像我这么爱你。默契，默契。我是东条。喂，东条。喂，你那边说话听不太清楚。在屠宰场发现刘黑仔的行踪，你火速带飞龙队赶去，我会跟你分头包场。哦，遵命。
觉得哪儿不对呀、啊？东条先生的声音有点不太像了。感冒了，停车。乔先生，钟乔先生正在赶去屠宰场。去屠宰场，好，谢谢，啊。刘黑仔，你好样的！我猫哥出来混，早就知道有今天了。我不管是日本人，还是英国人，还有中国人，我都是为了混口饭吃。我杀了你那么多的兄弟，今天我就当还给你了。整个东江，我最佩服的人就是你。与其让我死在日本人手上，我宁愿死在你手上。你动手吧你相信我来说，下辈子做个好人真是没得说，市区散纸弹，灭飞龙队长。哎，咱们这次做的真是太棒了！咱港九大队，这个，我告诉你老戴，这些都是小打小闹，咱们就得干点让鬼子做噩梦的事儿。想到咱们就害怕，不敢在这地盘上待着。好啊，说说你的计划吧。我的计划，哎，计划不都是你们定的吗？我就执行就行了。我好像还真有计划了，什么计划？咱们把启德机场给炸了吧？这太疯狂了吧！下水不怕龙卷身，要干咱就得干票大的。
国民会長そして飛龍隊長支えたら殺される事故を受け取ってないしかえて共産党の機嫌をますます傲慢だよ通用を感じない義務をいつまでやりたいのか僕の仕事は無能でしたこんな遊撃隊は髪の中の寄生してる虫みたいだ手で取るだけで無意味だ核の意味は我らの正規軍を葬式して全面的に相当しろそこを引いて包囲し別々攻撃くしげずるように行動しろ密集で平らせ隅々までもらえないように虫を徹底的にとどのえろ一回戦で功労しかし我々の兵力は限りがあり引き合いますこの点は全然心配しない俺の理解は連合軍が非常にボロいんだ国民党は牽制する方法があるんださらに我々の力になれるんだはい启德机场我们很熟悉了上一次执行任务的同志有的调走有的牺牲了这次需要补充新的人员启德机场现在跟当时完全不一样了他成了日军航空兵的调走枢纽戒备森严所以如果我们像原来那样靠侦察兵去侦察几乎是不可能的看来这次需要当地的老乡帮忙来你们看一下这些照片是咱们的侦察员前几年在狮子山上拍的我现在需要这样一个人他必须和当地的老乡非常熟悉我可以去我是海风人那一带我比较熟悉而且在香港我还当过一段时间记者我觉得可以老戴那你就把你的关系都告诉他必要的时候你再出马怎么样没问题队长我也要参加行动咱们这次的行动是龙王嘴里剔牙会非常危险我希望大家记住不光要把任务完成也要活着回来感觉。